안녕하세요. 오늘은 갈릴레오의 대화라는 작품을 소개해 볼까 합니다. 이 작품을 소개하려고 하니 문득 제가 피렌체에서 겪었던 짤막한 에피소드부터 떠오릅니다. 지금으로부터 19년 전인 2001년에 제가 난생 처음으로 가족들과 함께 유럽 여행을 갔을 때였습니다. 당시 초등학교 1학년과 유치원생이었던 두 아이들은 이름난 여행지마다 그림없이 마주치는 비둘기 때 공무니만 쫓을 뿐 엄마와 아빠의 설명은 들은 채 만채 해드렸습니다. 비싼 경비를 들여서 큰맘 먹고 열흘 이상 짬을 내어 멀리 유럽까지 날아간 데다가 로마 시내를 비롯한 여러 관광지마다 뛰앗뼈단에 하루 온종일 걷다시피 했던 터라 이런 여행이 도무지 애들한테 무슨 도움이 된다고 이 고생일까 하는 생각이 자주 들었었지요. 피렌체에 갔을 때도 사정은 크게 다르지 않았습니다. 피렌체 시내에 있던 단테의 생가, 미켈란젤로의 다비드 조각상, 피렌체 대성당 앞에 있는 천국의 문 등등에 대해서도 아이들은 전혀 관심이 없었습니다. 그런데 뜻밖에도 딱한번 예외적인 상황이 발생했습니다. 그건 바로 피렌체의 산타클로체 성당 안에서 마주친 갈릴레오의 무덤 앞에서였습니다. 아빠 사진 한장 찍어줘요. 과학자가 꿈이라던 아들 녀석이 어떻게 갈릴레오를 알았는지 그의 무덤이라는 설명을 듣고는 느닷없이 자청해서 사진을 찍어달라고 나선 것이었습니다. 그렇게도 사진을 찍기 싫어하고 곳곳에서 마주치는 온갖 이름난 명소와 예술 작품들에 대해선 도무지 아무런 관심도 없던 녀석이 갈릴레오의 무덤 앞에서는 전혀 뜻밖의 반응을 나타낸 것이었습니다. 얼마나 감격스럽던지 그동안 두 아이들을 데리고 다니면서 겪었던 고생들이 한순간에 싹 달아나는 것만 같았습니다. 그때 제 마음속에 뚜렷하게 각인되었던 갈릴레오는 그후 좀처럼 다시 만날 기회가 없었습니다. 그가 남긴 대표적인 명저인 대화, 천동설과 지동설 두 체계에 관하여 라는 작품이 과학 분야의 탁월한 명제라는 사실을 다른 책을 통해 알게 되었을 때만 하더라도 이 책은 국내에선 번역조차 되지 않았기 때문이었습니다. 이 책을 다 읽고 난 지금에서야 알게 된 사실이지만 이 책은 원래부터 어렵사리 쓰여진 책이었고 갈릴레오와 동시대에 살았던 사람들도 결코 쉽사리 읽을 수 있는 책이 아니었습니다. 그건 물론 책의 내용이 어려워서가 아니었습니다. 로마 교황청에서 이 책이 담고 있는 주장을 금기시했고 책의 유통을 아예 금지했기 때문이었죠. 1559년에 교황 파울루스 4세는 교회 전체를 상대로 금서 목록을 발표하고 여기 수록된 책들을 읽으면 영혼이 위험해진다고 얼음장을 놓았다. 에라스무스의 모든 책이 목록에 올랐고 코란도 포함되었다. 코페르니쿠스의 청구의 회전에 관하여는 1758년까지 목록에 남아있었고 갈릴레오의 대화는 1822년까지 금서로 묶였다. 사제, 수사, 고위 성직자들도 암시장에서 갈릴레오의 대화를 구입하려 했다. 이탈리아 전역의 암시장에서 책값은 원래의 반 스쿠도에서 4 내지 6 스쿠도로 크게 뛰었다. 갈릴레오 이전에도 지동설을 주장한 천문학자가 있었습니다. 폴란드의 의사였던 코피르니쿠스였습니다. 그는 일찌감치 1513년에 지동설을 발표했지만 교회의 반대를 고려해 자신의 이론을 담은 저술인 청구의 회전에 관하여는 일부러 죽기 직전에 출간했습니다. 그는 단지 지구보다는 태양을 우주의 중심에 놓는 것이 전체의 모델을 훨씬 더 간단하게 설명할 수 있고 궤도 주기의 수학적 계산을 더욱 간편하게 만든다고 주장했습니다. 그런데 그의 주장은 단지 하나의 이론으로 간주되었기 때문에 특별히 격렬한 논쟁을 불러일으키지 않았습니다. 그 책이 출판된 이래 천문학자들은 차츰 코페르니쿠스의 지동설을 타당한 주장으로 받아들이기 시작했으나 대부분의 사람들은 여전히 푸톨레마이오스의 천동설을 확고하게 믿었습니다. 특히 아리스토텔레스 학파 철학자들과 카톨릭 교회 성직자들은 지구가 움직인다는 사실을 결코 받아들일 수 없었습니다. 갈릴레오는 바로 그런 시대에 태어나 푸톨레마이오스의 천동설에 최후의 일격을 날린 과학자가 되었습니다. 수천 년 아니 수만 년 동안 굳건하게 진리로 인정받아 온 사실이 한순간에 엉터리로 뒤바뀌고 전혀 새로운 
세계관이 마침내 확고한 진실로 받아들여지기 시작한 것이죠. 지구가 우주의 중심이 아니며 지구가 도리어 태양의 둘레를 돌고 있다는 사실이 드러난 것입니다. 피사에서 태어난 갈릴레오는 유명한 음악가였던 아버지의 뜻에 따라 의대에 진학했으나 곧바로 수학의 흥미를 느껴 수학자의 길을 걷게 되었습니다. 피사 대학에서 수학 교수로 지내던 갈릴레오는 천문학에 뛰어들기 전부터 물체의 온갖 운동에 대해 특별한 관심을 느껴 온갖 실험과 관찰에 몰두했습니다. 피사의 사탑에서 무게가 다른 쇠공을 떨어뜨린 실험이 가장 대표적이었죠. 그 실험을 통해 물체의 자유낙하 법칙을 발견함으로써 2000년 가까이 인정받고 있었던 아리스토텔레스의 역학이 틀렸음을 증명한 그는 도리어 아리스토텔레스의 권위에 도전했다는 이유로 피사 대학에서 쫓겨나고 맙니다. 1592년에 베네치아 공국의 파도바 대학으로 자리를 옮긴 그는 거기서 18년 동안 수학과 천문학을 강의하면서 물리학 연구에 온전히 매진할 수 있었습니다. 갈릴레오의 삶을 획기적으로 뒤바꾼 사건은 파도바 대학으로 옮긴 지 18년째 되던 해인 1609년에 일어났습니다. 1600년대 초부터 네덜란드의 안경 제작자들이 발명한 망원경을 손에 넣은 그는 무려 30배나 성능이 확대된 망원경을 손수 제작하는 데 성공합니다. 이 망원경을 통해 갈릴레오는 말 그대로 인류 최초로 우주를 들여다보기 시작했습니다. 그는 그 이전에 태어난 사람은 그 누구도 상상하지 못했던 엄청난 광경들을 목격하게 되지요 믿을 수 없는 놀라운 광경들이 갈릴레오의 눈앞에 펼쳐지기 시작했다. 다른 높은 산과 깊은 골짜기가 있어서 그 험준한 지형은 마치 지구와 비슷했다. 금성은 마치 달처럼 그 모습이 변했다. 어떠한 별자리를 살펴보더라도 기존에 알려진 것들에 비해서 수십 배더 많은 별들을 발견할 수 있었다. 그러나 가장 놀라운 발견은 목성에 딸린 4개의 위성들이었다. 그것들은 목성을 중심으로 회전하면서 목성을 따라 움직이고 있었다. 지구가 우주의 회전의 중심이 아님이 증명된 것이다. 알릴레오는 이 놀라운 발견들을 정리해서 1610년에 별들의 소식이라는 책으로 출판했습니다. 유럽의 지식계는 발칵 뒤집어졌지요. 2000년 가까이 금과 옥토처럼 얘기해왔던 아리스토텔레스의 이론과는 모든 게 어긋나기 때문이었습니다. 갈릴레오의 책은 불티나게 팔렸으며 천문학자들은 망원경을 제작하기 바빴고 갈릴레오는 일약 유명인사가 되었습니다. 갈릴레오는 이 덕분에 든든한 후원자를 얻었고 자신의 고향인 토스카나 대공국으로 금이 환영할 수 있었습니다. 갈릴레오는 태양의 흑점들을 관찰한 결과들에 대해서도 책으로 출판했습니다. 갈릴레오가 점점 더 지동설을 주장하기 시작하자 로마 교황청의 입장을 옹호하는 여러 성직자들은 강력하게 저항했고 갈릴레오는 직접 로마를 방문하게 됩니다. 교황청으로부터 지동설을 승인받기 위해서였지요. 그러나 1616년에 로마 교황청의 종교재판소에서는 도리어 갈릴레오에게 코페르니쿠스의 지동설을 지지하지 말라는 선고를 내립니다. 그만큼 기존 관념에 대한 뿌리 깊은 확신이 강고했기 때문이지요. 종교재판소에서는 태양이 고정되어 있다는 것은 철학적으로 어리석고 터무니없으며 신학적으로 이단이다. 왜냐하면 성경은 여러 구절들과 명백하게 어긋나기 때문이다. 라고 보고했다. 그리고 갈릴레오에게 판결문을 전달했다. 태양이 우주의 중심에 정지해 있고 지구가 그 둘레를 움직인다는 이론에 대해 이 이론과 견해를 가르치거나 변호하거나 논의하는 것을 완전히 금지하며 차후 이에 관하여 그 어떠한 방법으로든 말을 통해서든 글을 통해서든 지지하거나 가르치거나 변호하는 것을 완전히 금지한다. 판결문이 전달된 이후 교황을 알려나게 된 갈릴레오는 다행히 교황으로부터 신병을 보호해 주겠다는 약속을 받았습니다. 간신히 화를 면한 갈릴레오는 천문 관측을 통해서 코페르니쿠스의 지동설을 뒷받침하는 온갖 증거들을 무수히 발견했지만 자신이 발견한 사실을 책으로 출판할 수도 없었고 다른 사람들과 공식적으로 논쟁할 수도 없었습니다. 그후 세월이 흘러 1620년대가 되면서 로마의 분위기가 호의적으로 바뀌었다고 판단한 갈릴레오는 
지금 겨울이라는 책을 출판해서 새로운 교황 우르바노스 8세에게 헌정했습니다. 그 책은 주로 천체들의 움직임, 고체와 유체의 회전 등을 다루고 있었지만 다른 한편으로는 기존의 천문학자나 철학자들에 대한 동일한 풍자와 해학이 들어 있어서 아주 재미있게 읽을 수 있는 책이었습니다. 교황은 갈릴레오의 탁월한 그 솜씨에 감탄했고 갈릴레오는 1624년에 다시 로마로 가서 교황을 알련하고 코페르니쿠스 이론에 대한 금지를 해제해 달라고 강곡하게 부탁합니다. 교황은 그 요청을 받아들일 수는 없으나 코페르니쿠스의 지동설 이론을 푸톨레마이오스의 천동설 이론과 비교하는 방식으로 책을 써도 좋다고 친히 허락했습니다. 그러나 지구가 자전이나 공지를 한다는 게 사실인 것처럼 보여서는 절대 안 된다고 조건을 붙였지요. 벤체로 돌아온 갈릴레오는 일생일대의 위대한 작품 세계로 즉시 계획을 세웠고 그렇게 해서 로마 교황청의 검열을 거쳐 출판을 허락받은 책이 바로 이 대화라는 작품이었습니다. 그렇게 어렵사리 탄생한 이 유명한 책은 1632년 2월에 피렌체에서 청권이 인쇄되어 나왔습니다. 이 책이 출판되자 갈릴레오의 친구들은 경탄을 쏟아냈고 갈릴레오와 격렬한 논쟁을 벌여왔던 숱한 적대자들은 경악을 금지 못했습니다. 특히 책 속에서 우둔한 바보로 묘사된 샤이너는 갈릴레오를 불구대체의 원수로 여겼습니다. 그는 제수이트 신부이자 수학, 광학, 천문학을 두루 연구하면서 갈릴레오의 대화를 비판하는 책인 태양운동 입문이라는 책을 저술하기도 했던 인물이었습니다. 샤이너는 갈릴레오를 종교재판에 해부하는 데 앞장섰고 교회의 입장에서 갈릴레오를 공격하는 이론을 제공했던 대표적인 인물이었습니다. 갈릴레오가 책을 쓰도록 허락했던 교황 우르바누스 8세마저 대화를 읽고 나서 경로합니다. 지동설을 하나의 가설로서 다룬다는 조건으로 책의 출판을 허락했지만 책의 내용은 아무리 좋게 봐주더라도 지동설이 실제 사실이라는 점을 너무나 명백하게 주장하고 있었기 때문이었습니다. 게다가 교황이 스스로 강조했던 말이 책 속의 등장인물인 머리 나쁜 심플리치오의 입을 통해 버젓이 발설된 점을 특히 괘씸하게 생각했습니다. 그건 마치 교황 자신을 천동설을 빚는 어리석은 심플리치오에 직접 빚댄 거나 다름없었기 때문이죠. 누구든 자신의 이상한 상성을 갖고 신의 전지전능하심을 제한하려 하는 것은 참남한 짓이다. 교황은 갈릴레오를 로마로 압송해 종교재판에 회부하도록 명령했고 종교재판소는 갈릴레오에게 유죄 선고를 내렸으며 갈릴레오는 자신의 죄를 참여하면서 다음과 같은 참회성사를 읽어 내려갔습니다. 저 갈릴레오 갈릴레이는 고 빈첸초 갈릴레이의 아들이며 나이 이른이며 여기 재판정에서 이단 행위에 대한 재판을 맡으신 대주교 앞에서 무릎을 꿇고 제 눈앞에 성경을 놓고 거기에 손을 넘고 맹세하건대 저는 하느님의 보호 아래 로마 교황청과 카톨릭 교회가 믿고 가르치고 설교하는 모든 조목을 믿어 왔으며 앞으로도 믿을 것임을 맹세합니다. 이 종교 재판소에서 제게 해가 세계의 중심에 있고 움직이지 않는다는 잘못된 생각을 뿌리고 이런 틀린 개념을 절대로 갖지도 옹호하지도 가르치지도 말라고 명령했으며 이 생각은 성경과 어긋남을 알린 바 있습니다. 그러나 제가 써서 출판한 책에서 이 저주받을 개념을 다루었으며 거기에서 이 개념을 지시하기 위해 많은 이유들을 꿰어 맞추고 아무런 해답도 제시하지 않았는데 이런 행동이 이단으로 오해를 받게 되었습니다. 세계의 중심에 있고 움직이지 않고 지구는 중심에 있지 않고 움직인다고 제가 믿고 있다는 오해와 제게 정당하게 쏠리는 이 강한 의혹을 대주교와 모든 교인의 마음에서 없애고 싶습니다. 그러므로 저는 진심으로 말하건대 이런 틀린 개념과 이단 그리고 교회의 가르침과 은하는 다른 어떠한 실수든 포기하고 저주하고 혐오할 것입니다. 그리고 저는 앞으로 다시는 입을 통해서든 글을 통해서든 
이와 비슷한 오해를 일으킬 수 있는 말을 하지 않을 것을 맹세합니다. 다른 사람들이 이단 행위를 하면 저는 그를 이 종교 재판소에 고발할 것이며 제가 지금 있는 이 위치에 놓이도록 만들 것입니다. 저는 이 재판정에서 제게 요구하는 어떠한 속죄 행위라도 지키고 따를 것임을 맹세합니다. 하느님의 맹세고 절대 그럴 리는 없지만 제가 만에 하나 이 약속과 맹세와 엄명을 어길 때에는 이 판결문에 따른 의무를 다하지 않을 경우에 대해서 성스러운 교회법과 다른 일반법 또는 특별법의 규정에 따른 모든 처벌과 고통을 감수할 것을 맹세합니다. 신이시여 저를 도와주소서 저 갈릴레오 갈릴레이는 성경의 손을 얹고 위와 같이 맹세하고 서약하고 약속하고 다짐합니다. 증인을 입회하에 제 손으로 이 맹세를 쓰고 이것을 읽습니다. 1633년 6월 22일 로마 미네르바 교회에서 저 갈릴레오 갈릴레이는 위와 같이 제 손으로 이 맹세를 썼습니다. 이 집판이 끝나고 나서 갈릴레오가 재판정을 나서는 동안에 삼척 동자도 다 아는 그 유명한 일화가 탄생했습니다. 그래도 지구는 돈다는 말을 갈릴레오가 희미하게 중얼거렸다는 것이지요. 설마 이토록 엄중하고도 가슴 아픈 참회 성사를 하고 나서 곧바로 저런 말을 감히 입 밖으로 낼수 있었을까 싶지만 뒤바뀔 수 없는 진실에 대한 과학자의 참을 수 없는 확신을 이토록 간단 명료하게 웅변하는 말도 찾기 어렵습니다. 이 유명한 종교재판에서 갈릴레오가 남긴 참회의 성사는 참으로 많은 걸 생각하게 합니다. 도구마이 갇힌 종교적 세계관과 엄밀한 관찰의 바탕을 둔 과학적 세계관과의 충돌 문제뿐 아니라 현재 과학자가 발견한 새로운 진리가 보편적인 진리로 받아들여지기까지 얼마나 격렬한 저항과 맞닥뜨려야 하는지도 새삼 깨닫게 됩니다. 철학자 쇼펜하우어가 남겼다는 진실에 관한 다음 명언은 언제 들어도 갈릴레오를 떠올리게 만들지요. 모든 진실은 세 가지 단계를 받는다. 첫째, 조롱받는다. 둘째, 격렬한 저항을 받는다. 셋째, 자명한 것으로 받아들여진다. 갈릴레오의 종교 재판을 두고 어떤 사람들은 차라리 순교를 하더라도 자신이 애써 발견하고 실증해낸 과학적 진실을 끝까지 지켜서야 옳았던 게 아니냐고 반문할지도 모르겠습니다. 그러나 갈릴레오가 형식적으로 남아 교회의 압력에 굴복한 것을 두고 굳이 비겁한 행동으로 몰아세울 필요가 어디에 있을까요? 갈릴레오는 이미 1616년에 종교 재판소로부터 지동설을 유포하지 말라는 판결을 받은 상태였지만 스스로 기회가 있을 때마다 로마 교황청을 설득하려는 노력을 거듭했습니다. 그러나 그런 노력이 별다른 소용이 없음을 깨닫고 나자 더욱더 연구에 매진한 끝에 미리 교황청으로부터 출판 허가까지 받은 뒤 대화를 출판했던 터였습니다. 갈릴레오는 아마도 자신의 저서 때문에 나중에 종교재판소에서 크나큰 화를 당할 수도 있다고 생각했을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 관찰하고 추론해낸 온갖 과학적 사실들에 대해서는 조금 더 숨기거나 축소하거나 적당하게 얼버무리지 않고 옹골차게 끝까지 밀어붙였습니다. 비록 그 주장들이 아무리 우리의 감각이나 일반 관념에 어긋나고 또한 로마 교황청에서 한사코 금기시하는 지극히 위험한 주장이라고 하더라도 말이죠. 갈릴레오의 대화는 마치 플라톤의 대화편을 읽는 듯한 착각이 들 정도로 갈릴레오의 문학적 재능이 번뜩이는 매우 수사적인 작품입니다. 대화에 등장하는 인물들이 나누는 이야기 자체도 너무나 흥미로운 데다가 사람들의 머릿속에 뿌리 깊게 박힌 고정관념을 절묘하게 타파해 나가는 갈릴레오의 이야기 솜씨는 그 어떤 과학서에서도 찾기 어려울 정도로 탁월하죠. 더군다나 자칫 어렵고 딱딱하게 느껴질 법한 천체 물리학에 대한 이야기를 주제로 다루고 있음에도 갈릴레오가 문제를 발휘하여 곁들여 놓은 르네상스인 특유의 유머와 해학까지 풍성하게 담겨 있어서 책을 읽는 재미가 여간 쏠쏠하지 않습니다. 교황마저도 갈릴레오의 글솜씨의 탐복에서 결국 이런 책을 쓰도록 허용했다고 하는 말이 결코 허투루 들리지 않지요. 갈릴레오는 
종교 재판이 끝나고 나서 죽을 때까지 가택연금 상태에 놓여 있었지만 사람들과의 교유는 허용되었습니다. 그러자 차츰 동료 학자들이 찾아오기 시작하고 유럽의 먼 나라에서 일부러 갈릴레오를 만나려고 찾아오는 학자들도 있었습니다. 아마도 그럴 때 갈릴레오는 동료 학자들에게 나지막하게 중얼거렸을 듯합니다. 그래도 지구는 돈다고 말이죠. 왜냐하면 갈릴레오의 명언은 훗날에 일부러 사람들이 지어낸 게 아니라 갈릴레오가 생존해 있을 당시에 이미 널리 회자되고 있었다고 하니 말입니다. 갈릴레오의 대화를 읽고 나서도 기존의 철학자들과 성직자들은 고집불통으로 갈릴레오의 주장과 증거들을 부인했는데 그 가운데 몇 사람은 잊지 못할 망언을 남겼습니다. 피사 대학의 키아라 몬티라는 사람은 갈릴레오의 주장을 반박하면서 동물들은 팔다리와 근육이 있어서 움직이지만 지구는 팔다리와 근육이 없어서 움직이지 않는다 라고 서슴없이 주장했다고 합니다. 갈릴레오의 대화는 로마 교황청에서 금서로 판결을 한 이후 인쇄소까지 압수수색을 벌였지만 이미 다 팔려나갔고 몇년 뒤에는 라틴어 번역본까지 출판될 정도로 인기를 끌었다고 합니다. 1600년에 있었던 조르다노 부르노의 화형과 1633년에 있었던 갈릴레오의 종교재판 때문에 이탈리아에서는 과학 연구가 크게 위축될 수밖에 없었습니다. 그러나 갈릴레오는 대화를 저술한 이후에도 연구를 계속한 끝에 1638년에 새로운 두 과학, 고체의 강도와 낙하 법칙에 관하여 라는 책을 출판했습니다. 갈릴레오는 그 책에서 물체의 낙하 법칙뿐 아니라 뉴턴의 운동법칙 중 제1법칙과 제2법칙을 거의 완벽하게 제시해 놓았다고 합니다. 갈릴레오는 출판 금지령 때문에 그 책을 멀리 네덜란드에서 출판했다고 하죠. 갈릴레오의 대화는 출판된 후 200년 가까이 금서로 묶였지만 과학자 갈릴레오가 공식으로 복권되는 데에는 그보다 훨씬 더긴 세월이 필요했습니다. 1979년 당시 교황 요한 바오로 2세는 로마 카톨릭 교회가 갈릴레오에게 유죄를 선고한 것이 실수였다는 견해를 밝히면서 특별위원회를 수집했습니다. 1992년에 이르러 마침내 갈릴레오는 복권됐습니다. 그가 로마의 미네르바 교회에서 참회 성사를 한지 359년 만이었고 그가 죽은 지꼭 350년 되던 해였습니다. 이것으로 위대한 과학자였던 갈릴레오에 대한 이야기를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.